natin meron siyang uh, yung itsura nya lalagkakabit ang paya ng paa yung nakita natin ng mga parts na doon parang paa nya yun na parang gagamba siya pag sumampas siya sa tubig kakalso yung paa na yun na mahaba pagkatapos yun mag start na siya mag ano mag operate from there tapos yeah naka excite kung paano natin makikita to ano and yes grabe ito talaga seryoso ang pamahalaan natin sa kung anong gagawin dito sa Manila Bay dito sa Baywalk ano and yes pati hopefully pati sa basay ko magamit din itong mga heavy equipment na to so yan ang itsura napakalinis na diba what's up guys Papa Pao here and good morning purong magmamahal ah ngayon ay April 20 April 20, 7 in the morning. It's 13th Saturday of our Paseco. It's 13th Saturday of Manila Bay Cleanup Operation, Rehabilitation. And yes, let's see kung ano ang update dito. And today is actually Black Saturday. And let's see kung ano makikita natin ngayon. And then we'll go straight to the to Paseco after this. Okay, so buti na lang. Wala tayong dalang pagkain kasi Walang registration. No, wala tayong nakikita registration nito sa paligid ng U ay Manila Yacht Club area. So, ayan, sa bawat sa to. Alatang, alatang ko to. But anyway, guys, let's go. And uh, nakita ko mayroong mga bagong equipment eh. So, tingnan natin kung ano ba 'tong mga equipment to. And, and hopefully makakuha tayo ng mga information about this. Okay? So, let's go, guys. Alatang Alatang ko tau dito ah. Oh, baka malaglag kay diyan ah. Kuya. Alen. Kuya daw. Kuya daw 'yun, mukhang dali. Hindi, kahoy lang 'yan. Oh. Okay, guys, makita natin dito ano, yung love ng Manila at club. Way way better, Lord. Napakalaki ng diferensya. Really had a big difference after the continuous clean up dito sa loob ng Manila So far, so good yung Manila at Gab yung sa loob is Malinis siya. And yes, dito naman tayo. Diretso tayo sa kahabaan ng Baywalk. Eh, magsisimula tayo dito sa area kung saan napakaraming vendor and nagtitinda. So, tingnan natin kung uh, sa ganitong panahon, sa ganitong uh, araw ng holiday, kung marami pa rin nitinda. Alright. kabaan ng uh, Baywalk Manila Bay kung saan yung doon yung CR na sarado and dito usually every Saturday marami nagtitinda pero sa ngayon meron pa rin nagtitinda pero hindi na kasing dami tulad ng mga ibang Sabado unlike ngayon na holiday Black Saturday uh, yes eh marami nang pakate okay? so yes so after this diretso lang tayo madadaan na natin yung nagsusumba at sila natin kung ano update mismo dun sa Baywalk Manila Bay And siyempre, kasama natin yung nanay ko maganda. So, let's go guys. So, 
Magkano to, kuya? Sampo lang to. Okay, good. Sampo, okay lang. Nandito na tayo ngayon sa area na pinakagod na ako sa inyo nandun yung fountain eh yung mga restaurant sa amin ang size para ako Suleiman yung uh, statue and yes syempre wala tayong makikita ang volunteers wala tayong makikita ng greeniness kasi wala namang uh, clean up operation ngayon so yeah baka sun pa yung mga ano natin so saludo sa mga MMPA yun so they ano they deserve vacation yan pahinga so yes let's go tingin pa natin kung anong update dito sa Baywalk Manila Bay alright dito ah uh, Uy, baka malaglag kayo dyan ha Ayan, papainip muna daw si Mami Dear But anyway guys, so sa this season Naalala ko lang is yung Pag nasa bahay ka, malulungkot yung mga palabas And uh, yes, mga storm this bawal part Bawal patitong, ni... bawal tumawa Yeah, bawal, ang daming bawal ano Pero that's uh, tradition na ano na yun eh Nakaugalian ng mga Pilipino ano Pero if you really understand What this season is all about is to remember kung ano ba yung nangyari dun sa cross. Good morning! Ang dapat tandaan natin na si Lord na matay pero nabuhay siyang buli. Kasi nga, he, he died the death that we, should have de that we should have died. And we are now living the life that we shouldn't live. So, dapat this season, itong panahon na to, we should remember kung ano ba yung ginawa, yung sakripisyo, yung pagmamahal sa atin ng Panginoon. And don't forget na si Lord, hindi siya mamatay ulit. Okay? Nabuhay na siya. Okay? Nabuhay na siya. This season is just to remember kung ano yung nangyari. Okay? Pero Jesus is alive. Okay? So, tapos yung maraming penitensya, maraming pinapako sa krus, ganyan, nagpapakasakit, ganyan. Kesyo sinasabi nila, para mabayaran yung mga kasalanan nila. Pero please, uh, don't get me wrong, ano? I'm not against anything, especially galing din ako sa, sa ganong uh, religious... Uh, pero hindi ako gumagawa ng kung ano-ano ganun. Pero ganun ako na... na doon ako na... Ano, ako doon. Lumaki. Nakamulatan. Na, doon ako namulat sa ganong ano, tradition. And yes, please. Uh, for me, ngayon, ngayon naintindi ako na, na ginagamit lang yung excuse. Para masalo pang gumawa <laughs> ulit ng kasalanan. <laughs> Alam mo yun? Please, sandaan natin na... Wala. Hindi ko kaya. Walang ibang makakapagligtas sa atin, kundi ang Panginoong Iso Cristo. Okay? Siya lang. Siya lang ang may kaya. Kahit anong, pag, kahit anong bait mo, kahit anong gawin mo, sakripisyo, hirap, to earn your 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 ano salvation hindi 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 mo kaya yun si Lord lang yun okay we should remember kung ano ba yung ginawa yung sacrifice yung pagmamahal sa atin ng Panginoon andito na tayo sa dire-diretso lang malapit na tayo sa dredging operation na nangyayari and dito yung bakod man no sira na and mamaya pakita ko sa inyo yung bakod so yun na nga yung gusto ko lang tapusin yung sinasabi ko no? you can earn your salvation okay hindi mo kaya gawin o oh, wala kang magagawa to earn it okay kahit ikaw na yung pinakamayamang nag-donate ng pera o ikaw na yung pinakamabayit na tao o ikaw na yung pinakaanis sa tao walang ganun, walang ganun, okay? so, meron yung price meron yung ka, ka, ano kay Lord may reward yung kay Lord kasi rewarding God siya pero please yung salvation it's through Him lang, okay? sa Kanya lang yun kumbaga parang as a demonstration ng cross yung, yung ano, yung, yung sin okay? yun yung, si, si Lord yung tumapos nun sa cross okay? siya yung tumapos nun pumutol ng kasalanan, okay? Kaya, dapat we are living our life now na meaningful, no ba? <laughs> Tanging-tanging si Jesus lang ang mag-uusga kung saan tayo, siya lang nakakaalam, siya lang nagbigay ng buhay, siya rin ang bubuha sa atin. Kaya, pagka namatay tayo, 
siya lang makakapagsabi kung sa hell o heaven tayo o kung saan tayo. Masyado Dahil malalim. Dahil meron siyang listahan ng mga ginagawa natin dito sa lupa. Gumawa tayo ng bakuli. Lali mo masyado. Sinaba na maliwanag. Okay. Oh. Anyway guys, gusto ko lang naman i-point out dito is uh, it's not about talking about religious activities or religion or Wala. ano ba yung paniniwala mo, okay? Uh, kung ano yung paniniwalaan mo, we respect that. But as for me, for me lang, okay, my opinion. We can earn our salvation and Huwag mo pahirapan yung sarili mo kasi kumbaga ano lang yan eh. Uh, ginagawa mo lang yan outlet or excuse para feeling mo nabayaran mo na pero hindi yun hindi, hindi kasi gano'n yun. Okay? So, yes. Sana kung, kung meron tayong gagawin hindi yung pagpapakasakit sa, sa, sa sarili natin sa buhay natin. Okay? Kung may gagawin tayo to earn yung makabawi sa mga ginagawa natin kamalian ng kasalanan. Sana yun ay yung gumawa ng mabuti at tumapit sa Panginoon mo. Okay? Hindi yung kaya ka lang mag-sasacrifice para okay na, I'm free na ulit. Okay? Pwede na ulit akong gumawa ng kasalanan. So, yung mga ganun. So, sana, di ba? Pero, yes, we respect lahat ng ano, ano ba? Oh. Ng religion. So, yeah. oh Wala tayong skip isa lang ang Diyos eh. Okay, and yes, again, uh, Jesus is alive, okay? Jesus is, uh, nandyan siya, okay? Kahit Black Saturday ngayon, hindi siya patay, okay? Nabuhay na siya, okay? We're just remembering what happened 2,000 years ago. So, yes. We should be, ano, living our life victorious. Hindi dapat natin, uh, yung buhay natin is uh, defeated, okay? Kasi, Somebody died on the cross just for you and me, just to save you and me. Ganon yata yung kamal. So please, kung maraming mga problema, may nagmamal sa yon at may mas malaki pang problema compare sa yon. Kaya please lang, magang masadong ano, wala mo masadong intindihan yun. Magiging okay din yun. Ang importante alam mo kani na tatak mo at alam mo kani na kahingi ng tulong, okay? Kasi hindi mo kaya, alright? So Yes, let's go. Bukas, linggo, happy Easter sa lahat. Ah, happy Easter. Ano ba ibig sabihin naman pag Easter? Buhay na Diyos. Ah, buhay na Diyos. Happy Easter sa lahat, okay? So, again guys, thank you sa lahat. And I hope na you enjoyed your vacation. And I hope na you're still enjoying itong holiday season na to, ano, with your family. So, thank you so much. And thank you so much kay Lord sa ginawa niya sa Cruz ng Calvario para sa ating lahat. Okay? So, update na ulit tayo guys. Purong pagmamahal. Good morning. Okay guys, dito. Uh, ito, bago to na ba? Uh, parang merong mga black na line ng mga floaters. Doon. Siguro, it's uh, palatandaan kung hanggang saan lang yung dredging uh, excavators uh, pwede. Okay, so... Siguro kung hanggang saan lang yung ihuhukayan, kung hanggang saan lang yung area na ililinisin, na parang ganyan. So, yeah, hindi natin alam. We have no specific information about that. But, but yeah, yan yung nakita natin. And still, ayan, yung binubungkal dito. So, the last time. Last time kasi pinuno na to eh. So, binungkal ulit. So, hindi natin alam kung ano. Ah, okay. Kasi nga may bagong equipment so baka hindi na excavator yung gagamitin dito. Baka yun na. Okay, so tingnan natin si Pinan niya. So so far yan lang yung update na bago dito sa Daywalk Manila Bay. So far guys na dumaan yung bakasyon. Dumaan yung Ah, uh, sigurado maraming namasal dito eh. Pero malinis pa rin naman. Diyan ma, malinis pa rin siya no. So, yun, marami nagpa-bike, marami. Ha? Yeah, so, yes, sige pa natin 'yung update dito. 
But so far, yung palang yung nakikita natin Tapos yung mga puno Yeah Hindi pa naman sila kalbo <laughs> Kasi, diba, na nakaraan Pinatapas yung mga puno Yung mga palaspas <laughs> Ladalas pa si Kuya eh Ang Kuya, kaya gawa nila eh Nagtatanggal ng palaspas <laughs> okay. So, ayan So, dito sa Manila Bay, hindi mo kailangan maging maliwanag Okay kailangan mo dito living sobrang sobrang tirik ng araw dito okay kaya pero sige bahala siya <laughs> so yeah tingnan mo na tayo ng update dito sa Baywalk Manila Bay alright dito uh, dito ay sa uy baka malaglag kayo dyan ha ito yung sabi ko yung puno na yung mga yung mga kanal pinuno ng buhangin kasi yung, ibig sabihin hanggang dito nagkaroon na ng dredging operation so yeah Linis na o. Oh. Yung nakakot na yung mga buwan. Tingnan pa natin kung anong bago doon sa mismong uh, US Embassy side. Para tingnan natin kung anong mga update dito sa Bayok Manila Bay. Kung anong nangyari. And most of all, yung bago equipment. Tingnan natin kung anong equipment doon. Tapos try natin magtanong sa mga pwedeng pagtanungan kung ano bang gagawin doon. Ano mangyayari at anong mga plano. Dahil meron tayong bagong equipment kaya gamitin dito okay. sa Baywalk Manila Bay Okay lang ma? Okay lang Pagod na? Hindi pa Ang lupit na itong nanay ko hindi na papagod <laughs> Okay so let's go guys Tulad nga nung nakita natin doon sa public advisory oh. na nakapost is yun, yun the dredging operation or the silting na mangyayari is 100 meters from the seashore So, dun, 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 ano ba tama ba basa ko? Seashore or seawall? Basta simula dito hanggang kung yung layo ng huhukayan is 100 meters, okay? And 1.5 kilometers long. So, from Dulo, US Embassy, hanggang kapilang Dulo sa Manila at Caberia. So, ganun kalayo. So, yes, maragal-ragal pa to, pero mabaho ba? Hindi. So, malinis ba? Yes, malinis. And... Yeah. Yan, support na lang, tiwala lang at kailangan-kailangan natin siyempre kung nasaan ka man sa mundo yung dasal mo, okay? And also, siyempre, thank you sa lahat na nag-donate sa atin para mag-support dito sa nangyayaring rehabilitation uh, cleanup operation dito sa Baywalk, Manila Bay and even sa Baseco at sa iba pang uh, kung saan pa itong mapapadpad pa sa mga islero, okay? Okay guys, nandito na tayo sa area kung saan nangyayari yung dredging operation sa Bay, uh, US Embassy area at nakatambay yung isa, dalawa, tatlo, apat apat na amphibious uh, apat na amphibious excavator at isa, dalawang hindi amphibious na excavator at nakikita natin yung berding ang tawag daw dyan ay water master Good morning! So ayan guys, sa dalawang water master na uh, equipment machine, ayan, ayan dito. Yes, uh, sa ngayon, yung mga excavator natin nakapahinga rin, nakapakasyon din sila. Ayan, hindi sila go-operate. Alatang, alatang ko to. Ito daw water master, uh, dalawa sila. Tapos andito yung mga pesa niya. Bali, ayan, okay na daw yan. Good to go na daw yan. Tapos babalikan natin yan. So, hindi na, wala tayong ano, wala tayong uh, specific date kung kailan siya mag-operate. Pero, feeling ko by Monday, balik tayo kagad dito by Monday. Para tingnan natin kung ano mangyayari dito. And also, ay siya, no, sobrang, sobrang liit lang. Kasi nakita ko to sa YouTube, lumulutang siya, parang nag, may paa siya, parang gagamba. Tapos sa sampa doon sa, ano, sa, sa tubig. Tapos so, sumulutang din siya. Okay, tapos ang gagawin niyan, isisipsipin parang may machine na parang naggaganon sa ilalim sa mga sa buhangin. Pagkatapos, isisipsipin yung buhangin, tapos ilalabas yung nasipsip niya. So, tingnan natin kung paano to. Nagtanong tayo ng DPWH kung anong, uh, paano siya nag-ooperate at kailan. Wala sila specific uh, answer, ano? And hindi pa rin sila nakapag nakakita ever kung paano nag-ooperate yung gantong equipment. So, ito ang bagong 
update dito sa Bay of Manila Bay. Yan yung ating mga watermaster na heavy machines, heavy equipment. So yes, tignan natin sa close. Uh, mas malapit kung ano bang itsura pa niya. Okay, so let's go guys. Silip na rin tayo dito dahil nakapas tayo ngayon. Makita natin meron siyang uh, yung itsura niya, lalagkakabitan pa yan ng paa. Yung nakita natin yung mga parts niya doon, parang paa niya yun na parang gagamba siya. Pag sumampas siya sa tubig, kakalso yung paa na yun na mahaba. Pagkatapos, yun, mag-start na siya mag-ano, mag-operate from there. Tapos, yeah, nakaka-excite kung paano natin makikita to, ano. And yes, grabe, ito talaga, seryoso ang pamahalaan natin sa kung anong gagawin dito sa Manila Bay, dito sa Baywalk, ano. And, yes, pati, hopefully, pati sa Basay ko, magamit din itong mga heavy equipment na to. So, yan na yung itsura. Napakalinis na, di ba? Pagkatapos, yun pa rin yung mga gulong. Sobra dami pa rin yung mga gulong doon. Actually, nabawasan na nga ito, eh, yung mga gulong na yan. Nabawasan na yan. Yan, sobrang dami na kuha niyan sa Manila Bay, ano. Kasi yan, yung mga equipment pa dito. Silipin natin kung ano yung itsura ng mismong Baywalk, yung Manila Bay din sa Baywalk. During the time na nag-start yung rehabilitation, clean up vibe dito, na, meron ditong buhangin, ano, at tuwan-tuwa tayong lahat. Pero ako, mas natutuwa ako nung nawala na siya. Hindi ko na makita yung mga burak, hindi ko na makita yung mga hinuhukay natin na actually, sobrang daming basura na naman. Pero dun sa area na yun, yan, yung buhangin dun that time is malinis. Hindi siya puro basura. Pero dito sa area na to, yes, mas gusto kong nakita ng ganito yung tsura niya ngayon, okay? Kaya sa dati. Tapos yan, yung mga gulong napakarami. Yan. And also, yeah, malinaw na rin from here, no? Nakikita mo yung linaw. Tapos yun, nangyari pa rin yung, yung, yung paghahakot ng buhang na nakuha dun sa Manila Bay, mismo dun sa tubig. Okay guys, so ayun ang kaganapan ngayon dito sa Baybok Manila Bay. Ayun ang itsura niya ngayon. Malinis na! Malaki na pinagbago. Okay? Yan, baka siya yung mga excavator ngayon. Pahinga sila. Kasi ito, grabe, bagong bago guys. Pati pintura, wala pang gas-gas. Yan, gagamitin niyan dito sa Manila Bay. Yung mask, water mask. Ayan. Okay, so ito lahat ng kaganapan dito sa Baybok Manila Bay. Tapos diretso na tayo sa Basego Beach. And yeah, so far so good. Thank you so much sa lahat ng nagtulong-tulong para mangyari itong rehabilitation clean up drive dito sa Manila Bay. DPWH, MMDA, DENR. Siyempre, yung administrasyon do that day. Salud tayo dyan. Maboy po kayo. Purong pagmamahal. Maraming maraming salamat guys. And yes, tara. Diretso na tayo doon. Let's go. We should remember kung ano ba yung ginawa, yung sacrificial, yung pagmamahal sa atin ng Panginoon. Pabalik na tayo and yes, yung mga nakikita natin dito, okay naman maliban dun sa mga, sa mga bakot sa halaman. Marami ng sira dun. Sira. Sabahan natin, sira. Yun. So, pero napansin ko dito parang dumami yung halaman dun sa, sa, sa outer area. Pero yung dito, yan, natutuyot yung mga halaman dito sa aisle sa gitna. Tapos, 
Yes, so kailangan na natin magpayong kasi napakainit na kamo sa kama. Okay lang. Samahan niyo ulit kami kasi magpo-food trip kami ni Mama. Courtesy of Miss Lolet Let's Shine. Thank, Thank you Thank you, Miss Lolet. Yeah, so nag-iisip pa kami kung ano kakainin namin. Pero mo masarap. Gusto niya daw lugaw. <laughs> Ako naman gusto ko lomi. <laughs> so tingnan natin kung saan kami mababadpad nito ng nanay ko. Baka laki China town na naman ulit. <laughs> Okay, so guys, ayan, diretso pa tayo Pabalik dun sa Manila Yacht Club Kung saan tayo nakapark And then, puna na tayong Baseco Beach Ganaan na rin kung merong operation Meaning operation Let's go! Ito ay tsura ng kalsada ng Napakaluwag Wala traffic, wala masyadong sasakyan Kakaunti lang So, yes Masarap po may ay pag ganito May sarayin lang So, tara na guys, let's go Ayun, may mga sarado lang yung mga ano dito Mga bakon Okay